Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Güneş tanrısı Apollon, kendisi küçük ama öfkesi kendisinden büyük olan aşk tanrısı Eros'a okçuluğu hakkında aşağı yukarı şunları demiş. Sen yaramaz çocuk, oklarınla en fazla aşk alevlendirebilirsin. Ama ben oklarımla sayısız canavarları yendim. Buna kızan Eros hemen bir altın bir de kurşun uçlu ok hazırlamış. Altın ok kalbine saplanan kişiyi sonsuza dek aşık ederken kurşun ok ise sonsuza dek nefret etmesini sağlıyormuş. Eros böylece altın okunu Apollon'a fırlatırken kurşun okunu ise ırmak tanrısı Peneus'un güzel kızı Daphne'ye atıvermiş. Böylece Daphne nefretle Apollon'dan kaçmaya, Apollon ise aşk içinde onu kovalamaya başlamış. Apollon sonunda yetişip kızı kucaklayıvermiş ama ne görsün? Kolların arasında bir kız değil bir ağaç var yani Defne ağacı. Zavallı Daphne babası Peneus'a yalvarınca babası kızı kurtarmak için onu bu ağaca dönüştürüvermiş meğer. Apollon Daphne'yi elde edemeyeceğini anlayınca şöyle demiş. Madem ki benim olmadığım güzel kız o zaman hep yeşil kalan yaprakların sonsuza dek başımı süslesin. Çaldığım lir ve attığım okların sapı senin odunundan yapılsın. Akdeniz Defnesi yani latince adıyla Laurus nobilis herdem yeşil bir Doğu Akdeniz ağacıdır. Sarı çiçekleri ve hoşkokulu yapraklarıyla Türkiye'nin önemli tarımsal ihraç ürünlerindendir. Türkiye dünyadaki defne üretiminin neredeyse %90'ını karşılıyor. Çünkü ülkemizde yetişen defnelerin yaprak kalitesi daha yüksektir. Bu yapraklar çeşitli yemeklere lezzet katarken meyvelerinden çıkarılan defne yağından ise cildini nemlendiren nefis kokulu bir sabun elde edilir. Defne yaprakları kurusalarda asla çürüyüp bozulmazlar. Ağacın erkeği ve dişisi ayrı bireylerdir. Dolayısıyla üretimi yapılabilmesi için her iki türünde bir arada bulunması gerekir. Defne süs ağacı ve hatta saksıda iç mekan süs bitkisi olarak da kullanılır. Yavaş büyüyen defne ağacı yaklaşık 12 metreye kadar uzayabilir. Defne, drenajı iyi olan, kuru ya da az nemli toprakları sever. Yarı gölgede de yetişebilir. Güçlü rüzgarlara ve dona dayanıklı olan defne, denize yakın yerlerde ise yeterince gelişemez. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.